Good afternoon, sit down. ഞാൻ ഒരാഴ്ച ആയുള്ളു ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഗ്രാമറിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ വീക്കാണ് അത് പറ്റില്ല ഗ്രാമർ പഠിച്ചേ പറ്റൂ ഗ്രാമറൊക്കെ എനിക്കറിയാൻ ടീച്ചർ എനിക്കതിന് മുമ്പ് ട്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ ടപ്പെന്ന് ഉത്തരം പറയും ആഹാ യു സ്റ്റാൻഡപ്പ് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് വേണം പറയാൻ ഓക്കെ ദെൻ ഷല ആസ്ക് യു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഗ്രാമർ വാട്ട് ഈസ് പാസീവ് വോയ്സ് താൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ടപ്പേന്ന് ഞാൻ ടപ്പേന്ന് മറുപടി പറയാമെന്നായിരുന്നല്ലോ പറഞ്ഞത് ഷട്ടപ്പ് തനിക്ക് തമാശ കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണോ ക്ലാസ് റൂം താൻ എന്താ വിചാരിച്ചത് ഐ ഹാവ് ആസ്ക്ഡ് യു ദിസ് വെരി സീരിയസ്ലി ബട്ട് യു ബിഹേവ് മീ പോട്ടെ ടീച്ചർ ആ കാര്യമാക്കണ്ട യു ഷട്ടപ്പ് താൻ തന്റെ പണിയെടുത്താൽ മതി ഇനി താനും ചോദിക്കുമല്ലോ എന്തെങ്കിലും എന്നോട് അപ്പൊ ഞാനും പറഞ്ഞോളാം തപ്പേന്ന് എന്ത് പറ്റി ടീച്ചറെ ഞാൻ വന്നപ്പോഴേ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് മുഖമെല്ലാം കൂടി ആകെ കടന്നിൽ കുത്തിയത് പോലെ എന്റെ വേണു ഏട്ടാ ആ ടെൻത്ത് ബിയിൽ ഒരു ചെക്കൻ ഉണ്ട് ഒരു അസുരവിത്ത് ഒരു മാണിക്കുട്ടൻ ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് പീരീഡ് അവൻ എനിക്കൊരു പണി തന്നു ഞാൻ ഊഹിച്ചു പ്രശ്നത്തിന്റെ തുടക്കം ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് കുറുമ്പന്മാരും കുറുമ്പത്തികളും ഇല്ലാത്ത ക്ലാസ് റൂം എന്ത് ക്ലാസ് റൂം ആടോ ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുമ്പോഴേ അതിന്റെ ഹര അറിയും ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുന്നു പിന്നെ ഭയങ്കര ഹരല്ലേ പറയുമ്പോ ശ്രീമതി പരിഭവിക്കരുത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ തനിക്ക് ഇപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ മനഃശാസ്ത്രം അറിയില്ല പിന്നെ അതിനെ ആദ്യം ടീച്ചർ ഒരു അമ്മയാകണം എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടോ ഈ വേണുവേട്ടൻ അടങ്ങിയിരുന്ന ചോറുണ്ടാ നോക്ക് കറി ഒഴിക്ക് ടീച്ചർ ഇതെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ടീച്ചർ എന്താ സംശയം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരൂ ഭയങ്കര പഠിപ്പിച്ചാ റാങ്ക് പ്രതീക്ഷിക്ക എന്താ മണിക്കൂട്ടിന് സംശയം ചോദിക്കാനില്ലേ ഇല്ല ടീച്ചർ എനിക്കെല്ലാം അറിയാം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാ ടപ്പേന്ന് മറുപടി പറയാനല്ലേ അതങ്ങ് മനസ്സിൽ വെച്ചാ മതി സൈലൻസ് ഓക്കെ മണിക്കൂട്ട അടുത്ത ആഴ്ച എക്സാമാ നിന്റെ ആൻസർ പേപ്പർ എന്റെ കൈ കിട്ടട്ടെ അപ്പൊ മറുപടി പറഞ്ഞു തരാം അതങ്ങനെ തീരില്ല മോനെ ഇയാളാണെങ്കിൽ അവന്റെ ചെകിട്ട കൈ എടുക്കില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അവൻ വളരെ സ്മാർട്ട് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്മാർട്ട് ഒക്കെ തന്നെ സ്മാർട്ട്നെസ് കൂടി പോയതാ കുഴപ്പം കോപ്പി അടിച്ച് ജയിക്കാവുന്ന അവന്റെ വിചാരം നാളെ അവന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഞാൻ മാറില്ല നോക്കിക്കോ കോപ്പി അടിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് കാണട്ടെ കഷ്ടം
ஆஷிக் அன்பது அப்பு அறுபத்தஞ்சு விஷ்ணு அறுபது பாரிஸ் அறுபத்தி ரெண்டு அஜித் அறுபத்தொன்பது மணிக்குட்டன் ഞങ്ങളുടെ വഴിക്കാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ഓട്ടോക്കാരും വരില്ല റോഡ് മുഴുവൻ പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുക അതിന് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്റെ പരിചയത്തിൽ ഒരു ഓട്ടോക്കാരനുണ്ട് അയാളെ ആണെ കാണുന്നുമില്ല ഇതെന്റെ ടീച്ചറാ കുറെ നേരായി ഇവിടെ നിക്കുന്നു ഒരൊറ്റ ഓട്ടോ പോലും നിർത്തുന്നില്ല ടീച്ചർ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടു ചെന്നാക്കണം ഇല്ലെങ്കി താ നാളെ റോട്ടിൽ കൂടെ വിളിക്ക ടീച്ചറെ കേറിക്ക ഞാനല്ല പറയുന്നേ വാ ടീച്ചർ ഇന്നലെ നീ എന്നെ കൃത്യസമയത്ത് സഹായിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നേരത്തിന് വീട്ടിലെത്താൻ പറ്റി താങ്ക്സ് ഇന്നലെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാ നിനക്ക് എന്റെ വക ഒരു സമ്മാനമുണ്ട് കൈനീട്ട് ദൈവമേ എന്റെ നൂറ് രൂപ ആ കുരുത്തം കെട്ടവും വാങ്ങില്ലെന്നാ കരുതിയത് ഒന്ന് നിക്കണേ എന്താ എന്തു പറ്റി കീറി നോട്ടൊന്നും എന്നെ പറ്റിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ സമ്മാനൊക്കെ തരുമ്പോ നല്ല നോട്ട് നോക്കി തരണ്ടേ ടീച്ചർ കീറിയ നോട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ പറ്റിക്കുവോടോ അതും തന്നെ ഞാൻ നല്ല നോട്ടാ തന്നെ എവിടെ നോക്കട്ടെ ഇതിൽ കീറലൊന്നുമില്ലല്ലോ ടീച്ചറെ ഞാൻ കാശിന് വേണ്ടി അല്ല ടീച്ചറെ സഹായിച്ചത് ആ കാശ് ടീച്ചർ തന്നെ വെച്ചോ എന്റെ വക ടീച്ചർക്ക് ഒരു കുഞ്ഞുവാവ് ഉണ്ടാവുമ്പോ മിഠായി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ വരട്ടെ നാളെ പരീക്ഷ ഒന്ന് പോടി എന്താടോ എന്ത് പറ്റി ഒന്നുമില്ല വേണുവേട്ടാ ആ ചീത്ത തക്കാളി മണത്തതായിരിക്കും അതാ ഏയ് അതിന്റെ ഒന്നും ആകില്ല ഒരു തക്കാളി മണത്താ ഇങ്ങനെ ഛർദ്ദിക്കുമോ ഇത് മറ്റെന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും 
ഒരോട്ടോ പിടിച്ചു തന്നത് എനിക്ക് എന്തോ ഒരു കൊറച്ചിലായത് പോലെ ഞാൻ അവൻ ഇന്നലെ ഒരു നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു ഒരു സമ്മാനം ആ ചെക്കന പൈസ തിരിച്ചു തന്നിട്ട് പറയാ ടീച്ചർക്ക് കുഞ്ഞുവാവ ഉണ്ടാവുമ്പോ മുട്ടായി വാങ്ങി കൊടുത്തോളെ എന്നിട്ട് നോക്കിയെന്ന് നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത ഉടനെ കുറച്ച് പൈസ എടുത്ത് നീട്ടി അതിനൊരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടോളൂ ലോകത്ത് പൈസ കൊടുത്താൽ കിട്ടാത്ത പലതും ഉണ്ട് മോളെ ഇതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്ക അത് ഞാൻ മറ്റാർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല അത് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കും കാര്യം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കേട്ടോ എന്ത് മറ്റൊന്നുമല്ല തന്റെ ശരീരം അധികം വീക്കാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ അധ്വാനൊന്നും വേണ്ട കൂടാതെ മനസ്സിൽ സങ്കടം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാൻ പാടില്ല തനിക്കൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം കിട്ടിയാൽ അത് ഉള്ളിലിട്ട് നീറ്റി പൊകച്ച് പൊകച്ച് ഉമിത്തി പോലെ കൊണ്ടു നടന്ന് സ്വയം ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു പരിപാടി അതിലൊന്നാണല്ലോ മണിക്കൂട്ടന്റെ ഇഷ്യൂ അതൊന്നും ഇനി വേണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇല്ല ഇനി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുബാവ മാത്രം പോരെ മതി എന്നാ കേറിക്കോ അന്വേഷിക്കാം പിന്നെ മണിക്കൂട്ടിന് എന്റെ ശത്രു ഒന്നും അല്ല നിങ്ങളെ പോലെ എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് തന്നെയാ ബ്രില്യൻ സ്റ്റുഡന്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം എന്ത് പറ്റിയോ താൻ എന്താ ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ വരാത്തെ ഒന്നുമില്ല ടീച്ചർ ചിലപ്പോ ടീച്ചറുടെ ശാപം കാരണമായിരിക്കും അതിന് ഞാൻ നിന്നെ ശപിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ മണിക്കുട്ട ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ ടീച്ചർ നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയത് എന്നോട് പറ ഇത് എന്ത് പറ്റി ചുണ്ടിൽ അത് കളിച്ചപ്പോ ഒരു കുട്ടിയുടെ തലയടിച്ചതാ ഉം ഞാനത് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല നീ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ കയറാതെ നടന്ന എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യും ജയിക്കണ്ടേ ജയിക്കും ടീച്ചർ തോൽക്കുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല തോൽപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്റെ സ്റ്റൈൽ സ്റ്റൈലൊക്കെ കൊള്ളാം അറ്റൻഡൻസ് വേണ്ടേ ക്ലാസ്സിൽ വരണം ഇങ്ങനെ ഉഴപ്പി നടക്കല്ലേ എന്റെ കൂടെ വാ ഇന്നില്ല ടീച്ചർ നാളെ നാളെ എന്തായാലും ഞാൻ വരും ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു ഇനി നിന്റെ ഇഷ്ടം ടീച്ചർ ടീച്ചർ എന്നെ ശപിക്കരുത് ഞാനെല്ലാം തമാശയ്ക്ക് ചെയ്തതാണ് എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചർ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഏ താൻ കരയാ കരയല്ലേ 
കണ്ണു തുടക്ക് ആരെങ്കിലും കണ്ട എന്ത് വിചാരിക്കും ഞാനും എല്ലാം തമാശയായിട്ടേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ആരെയും ശപിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ നിനക്കിത് എന്തു പറ്റിയിടാ എന്നോട് പറ മണിക്കുട്ടൻ <laughs> 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 പറയടോ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടില്ല അറിയാലോ ഇപ്പൊ നിനക്ക് സങ്കടപ്പെടാൻ പറ്റിയ സമയല്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് പറയൂ അവനിപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നില്ല വേണുവേട്ടാ അവസാനം കണ്ടപ്പോ അവൻ എന്താ എന്നോട് പറഞ്ഞോ എന്റെ ശാപം കൊണ്ട് അവന് ക്ലാസ്സിൽ വരാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് സത്യമായിട്ടും ഞാൻ അവനെ ശപിച്ചിട്ടില്ല അവൻ എന്താ പറ്റിയെന്ന് ആർക്കും അറിയൂല അവന്റെ വീട് ദൂരെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാ അവിടെ പോയൊന്ന് അന്വേഷിക്കോ എനിക്ക് ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല അന്നവൻ എന്നെ നോക്കി കൈകൂപ്പി കരഞ്ഞു എന്നെ ശപിക്കല്ലേ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരെയും ശപിച്ചിട്ടില്ല വേണുവേട്ട താങ്കറിയാതെടോ അവനൊന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല നാളെ ഞാൻ അവന്റെ നാട്ടിൽ പോയി അന്വേഷിക്കാം ലീവ് എടുക്കാം പോരെ പ്രോമിസ് പ്രോമിസ് ഇനി കിടന്നോ എന്താണ് വേണുവേട്ട ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു സ്വിച്ച് ഓഫ് എന്തിനാ മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഇവിടെ തീ തിന്നുന്നായിരുന്നു അതെന്താ ഇന്നിവിടെ ചോറൊന്നും വെച്ചില്ലേ തമാശ കള പോയിട്ടെന്തായി അവനെ കണ്ടോ എന്റെ പൊന്ന് ടീച്ചറെ ഒന്ന് സമാധാനപ്പെടു ഞാൻ ഇങ്ങ് വന്ന് കേറിട്ടല്ലുള്ളൂ ആ ചെക്കന്റെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ തീരെ റേഞ്ച് ഇല്ല ചാർജ് തീരണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി ഞാൻ മൊബൈൽ ഓഫ് ആക്കി വെച്ചതാ എന്നിട്ട് അത് ഓൺ ആക്കാൻ മറന്നു അത് പിന്നെ പോയ പോയ വഴിക്കല്ലേ ഒരു ബോധം ഇല്ലല്ലോ അവനെ കണ്ടോ എന്ന് പറ കണ്ടു നീ ഇങ്ങനെ ബേജാറാവാൻ മാത്രം ഒന്നുമില്ല ആദ്യം നിനക്കിട്ട് രണ്ട് പൊട്ടിക്കാ വേണ്ടത് അതെന്താ ആ ചെറുക്കന് കാശിന്റെ അഹങ്കാരമാ ടീച്ചറെ അല്ല നിന്റെ ശാപം ഒന്നും അല്ല ആ ചെറുക്കൻ എന്നെ കണ്ടപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞോന്ന് അറിയാമോ അവൻ ഈ വർഷം പരീക്ഷ എഴുതുന്നില്ല അത്രേ അടുത്ത വർഷം അവൻ ഊട്ടിയിൽ പോയി പഠിക്കുവാന്ന് അതെന്താ നിങ്ങളുടേത് ഒരു പൊട്ട സ്കൂളാണ് അത്രേ അവിടുത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ ദരിദ്രവാസികളുടെ മക്കളും അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ അവന് മനസ്സില്ല പോലും എന്തൊക്കെയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഹോ ദരിദ്രവാസികള് അവനൊരു കോടീശ്വരന്റെ മോനും 
അത്യാവശ്യ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള മക്കളൊക്കെ തന്നെ അവിടെ പഠിക്കുന്നത് സ്കൂളും മോശമില്ല ഹോ അവനെ ഓർത്താണല്ലോ ഈശ്വര ഞാൻ തീതുന്നത് ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് ചൊറിഞ്ഞു കേറുന്നു നീ ചോറെടുത്ത് വെക്ക ഞാൻ ഒന്ന് കുളിച്ചു വരാം അല്ല പോക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാശ് എവിടെ ഓ അതോ ഞാൻ ആ മാധവനെ കണ്ടായിരുന്നു അവൻ കുറച്ച് കാശ് കടം ചോദിച്ചു കയ്യിൽ വെച്ചോണ്ട് എങ്ങനെയാ ഇല്ലെന്ന് പറയണത് അത് അവന് കൊടുത്തു അടുത്ത മാസം തരും ദൈവമേ ഇത് എന്തു പറ്റി കാക്ക മലന്ന് പറക്കും ഈ അറു പിശുക്കന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് കടം വാങ്ങിക്കാനും ഒരു ഭാഗ്യം വേണേ പിശുക്കൻ നിന്റെ കാർന്നോര് ഊ എന്റെ അച്ഛനെ പറഞ്ഞ കൊല്ലു ഞാൻ ഇപ്പഴാ എനിക്ക് ശ്വാസം നേരെ വീണത് ഉവ് എന്റെ ഒരു ദിവസം നടന്നു കിട്ടിയത് ഒരു ദിവസം ലീവ് കിട്ടുമ്പോ എന്തൊക്കെ പരിപാടികൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ അതൊക്കെ പഴച്ചു സോറിഡാ അല്ല കഴിച്ചില്ലല്ലോ വിശപ്പില്ല നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് ആ മല മുഴുവൻ കേറി ഇറങ്ങിയതല്ലേ നേരത്തെ ഉറങ്ങണം പിന്നെ ഇല്ല എന്നാ കിടന്നു ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് അപ്പുറത്തൊരിടവഴിയുണ്ട് ആ വഴി കൂടെ നടന്ന് ചെന്ന് എത്തുന്നത് മണിക്കൂട്ടന്റെ വീടിന് മുറ്റത്താ കൊറച്ച് കേറ്റാണ് നടക്കാൻ കൊറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ല എവിടെന്നാ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് അതെ മണിക്കുട്ടന്റെ അമ്മയാണോ ഞാൻ വേണു മണിക്കുട്ടന്റെ ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചറെ ഭർത്താവ് മണിക്കുട്ടൻ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ ഓ എന്തൊരു കയറ്റപ്പ മണിക്കുട്ടൻ എവിടെ കുറച്ചു നാളായിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നില്ലല്ലോ അതൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ഞാൻ അവനൊന്ന് വിളിക്കൂ 
ഓന്റെ അനീതി സ്കൂളിൽ പോയതാ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ സ്കൂള് മണിക്കുട്ടൻ അവന്റെ അച്ഛൻ അവന് എട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോയതാ മരം വെട്ടാൻ കയറിയതാ കാല് തെറ്റി വീഴുകയായിരുന്നു അതെ എന്റെ പൊന്ന് ചേച്ചി ഞാൻ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വരുവാ ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോകണം മണിക്കുട്ടിനെ സ്കൂളിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനാ ഞാൻ വന്നത് അവൻ ഇനി വരില്ല അതെന്താ അവൻ പഠിത്തം മതിയാക്കിയോ പട്ടണത്തിലൊന്നും പറഞ്ഞയച്ച പഠിപ്പിക്കാനുള്ള പാങ്ങ് ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒരു ബന്ധു ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ തരക്കേടില്ലാത്ത ജീവിതം അവരുടേത് അവരവനെ പഠിപ്പിച്ചത് ആ കുരുത്തം കെട്ട ചെക്കൻ നിലയും വിലയും മറന്ന് അവരുടെ മോളെ കയറി പ്രേമിച്ച് അവര് സഹിക്കുമോ അവിടുന്ന് നല്ല തല്ലും കൊടുത്ത് അവരവനെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചു നല്ല സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു അവന് രണ്ടു ദിവസം ഒരു വറ്റ പോലും കുടിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ ഇവിടെ പട്ടിണി കിടന്നു എന്റെ കണ്ടൊന്ന് തെറ്റിയപ്പോ അവനതാ ആ പാറയമ്മ കയറി ഞാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പെടഞ്ഞു പെടഞ്ഞ് എന്റെ പൊന്നുമോൻ എന്നെ വിട്ടു പോയി സാറേ Uh-uh. <laughs>